Ciao a tutti carissimi amici ed amiche e benvenuti in questa nuova lezione di storia. Oggi parleremo dell'impero persa e della Grecia. I persi, la, la Persia fu fondata dal re Ciro il Grande nel 539 a.C. Ciro col suo esercito conquistò la maggior parte della Mesopotamia includendo ai babilonesi e questo diede inizio al triste periodo della storia giudea chiamato esilio babilonese Dario il figlio di Ciro estese il controllo persa fino alla valle dell'Indo all'oest dell'Egitto e al nord di Anatolia anche se non eri un cittadino persa L'impero persa era benevolo e con te lo stesso, anche se avevi credenze religiose diverse o semplicemente avevi anche dei re, li potevi avere, o se avevi una elite li, la potevi avere purché giurassi lealtà al re persa, che in questo modo aveva un ruolo di re dei re. Quindi permettevano la libertà di religione. Erano zoroastriani che era una religione monoteista e che era basata sul dualismo eh, del bene e del male. Ma anche se avevano una eh, credenza religiosa e non imponevano questa credenza religiosa alle altre persone che non avevano e non condividevano le stesse credenze. E inoltre molto no è molto importante notare come l'impero persa vietava ehm, la schiavitù cioè ripudiava ogni forma di eh, schiavitù. Adesso parliamo della Grecia, che come sappiamo ha dato un enorme contributo nell'ambito della letteratura, della filosofia, dell'architettura e infine della musica. Inoltre la democrazia è nata anche in Grecia. I greci vivevano in città-stato e eh, anche se mh, la Grecia era democratica, nella maggior parte di, questi, di queste città c'era una classe di persone schiave e la cittadinanza si concedeva solamente agli uomini. Agli uomini. Ogni città-stato aveva un governo che poteva essere democratico o dittatoriale e fra il 490 e il 480 a.C. i persi fecero la guerra alle città-stato di Grecia. Que questa guerra fu chiamata appunto la guerra medica o le guerre mediche perché, poiché furono eh, tante eh, furono eh, diverse guerre questa guerra incluse anche la battaglia delle Termopoli in cui lottarono 300 spartani e 5 milioni di persiani la guerra fra Persia e Grecia cominciò perché Atene supportò agli anatolici mentre questi si ribellavano contro i persiani e visto che il re persa continuava la guerra, Atene chiese aiuto alle altre città-stato greche e vinsero la guerra. Da quel momento quindi si consideravano cittadini greci invece di ateniensi o spartani. Atene, Spar Atene eh, sorse come capitale della Grecia ed ebbe inizio quella che gli storici chiamano l'età dell'oro, che però portò lamentabilmente alla rovina di Atene. Trent'anni dopo ci fu una guerra tra Atene e Sparta, una guerra molto ambiziosa basata sul potere. Carissimi amici, adesso siamo giunti alla conclusione di questo video, spero che vi sia piaciuta questa lezione, se così mettete like, iscrivetevi al canale, commentate e condividete. Adesso io vi saluto e vi auguro una splendida giornata a tutti voi che mi ascoltate. Ciao a tutti, ciao da Fausto!